তাই খোদার কসম রে হাসবে রাতে তুমি কয়টার সময় আমার নবীর দিদার দেখেছ স্বামী ডক্টর শিব শক্তি কোশ্চেন করছো কেন একটু উত্তর দাও রাত্রে কয়টার সময় আমার রসুলের তুমি দেখছ তোমার রসুল মানি রসুল তো আমার স্ত্রী কয় আমার রসুল স্বামী কয় আমি নবীকে দেখে নবীর হাত মোবারকে হাত দিয়ে আমি মান এনেছি আমার রসুল স্ত্রী কয় আমার রসুল স্ত্রী কয় শুধু তোমার আর আমার রসুল আমাদের বাচ্চা দুইটার রসুল কেমনে কও খোদার কসম রে হাসবেন রাত্রে যেই টাইমে নুরের নবী শুনেছেনা যেই টাইমে তোমাকে মুসলমান বানায় গেছে খোদার কসম ওই একই টাইমে নুরের নবী শুনেছিলাম আমাকে আমার বাচ্চা দুইটারে মুসলমান বানায় গেছে আল্লাহ বলতেছেন এই আরবি বারো মাস এইটা আজকে যে দু হাজার তেইশ খ্রিস্টাব্দ আমার আল্লাহ বলেন যে না দু হাজার তেইশ বছর আগে এই মাসের গণনা শুরু হয় নাই তোমাদের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর এই বারোটি মাস দুই হাজার তেইশ বছর আগে এই মাসের গণনা শুরু কিন্তু তোমরা যে হিজড়ি নববর্ষ সোহান আল্লাহ বলো মানে এটা তো তোমাদের হিজড়ি নববর্ষ একটা তোমরা জানো আজকে চোদ্দশো পঁয়তাল্লিশ হিজড়ি চলছে কিন্তু মাসের ব্যাপারটা আলাদা আল্লাহ বলতেছেন যে মাস কিন্তু তোমাদের এই মাসের গণনাটা চোদ্দশো পঁয়তাল্লিশ বছর আগে শুরু হয় না ইংরেজি মাসের গণনা দু বছর আগে শুরু হয়েছে হিজড়ি নববর্ষ বা হিজড়ি মাস হিজড়ি নববর্ষ চোদ্দশো চৌচল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগে শুরু হয়েছে কিন্তু আরবি গণনার মাস এটা চোদ্দশো বছর আগেও নয় আরবি গণনার মাস দু হাজার তেইশ বছর আগেও নয় আরবি গণনার মাস ইয়মা খলাপাতি ওয়াল আরব আসমান আর জমিন যখন আমি আল্লাহ সৃষ্টি করেছি তখন থেকেই তোমাদের মুসলমানদের মাসের নাম গণনা শুরু হয়েছে সৃষ্টি করেছি ওই সময় থেকেই এই আরবি মাসের গণনা শুরু জানো এর মধ্যে কিন্তু এই মাসের মধ্যে কিন্তু আবার বারোটার মধ্যে চারটা মাস সম্মানিত তার মধ্যে মহরম ও সম্মানিত আর জিল হজ ও সম্মানিত সম্ভবত জিল পদ ও সম্মানিত এভাবে চারটা মাস তোমাদের জন্য সম্মানিত মাস এর মধ্যে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য আমি ইচ্ছা করলে সফর মাসটা দিয়েও বছর শুরু করতে পারতাম আমি ইচ্ছা করলে সাওয়াল মাস দিয়েও তো বছর শুরু করতে পারতাম কিন্তু না আমি আমি আল্লাহ আমার কুদ্রতি সংসদে বিল উত্থাপন করে আমি আল্লাহ বিল পাস করেছি যে আমার আরবি মাসের মধ্যে চারটা মাস সম্মানিত এই সম্মানিত মাসের মধ্যে যেই মাসে আদমের দোয়া কবুল করেছি যেই মাসে নুহু নবীর নৌকা যদি পাহাড়ে লাগিয়েছি যেই মাসে ইব্রাহিম খলিলকে খলিল হিসাবে গ্রহণ করেছি যেই মাসে দাউদ আলামের তাওবা কবুল করেছি যেই মাসে সাথে হাবিসামের বিবাহ মোবারকটা পর্যন্ত মহরমের দশ তারিখ আমি আল্লাহ করেছি 
এই মাসকে এই মাস দিয়ে আমি শুরু করব उधारकारिणी पृथक कारिणी जार नाम फुलेर कोली मारहावा कोई ना जन्नत बतूर और तुलनीय नजीर बिहिन पिथक करा सुबहानअल्लाह कोई ना जन्नत मासूमा जन्नत मस्तूरा सुबहानअल्लाह कोई ना जन्नत मस्तूरा एक ता मनुष्य एक ता दूसरी ता तीन ता नाम अच्छे थाके गुनते गुनते देखा गल अम्मा जाने नाम मुबारक आशीत नाम मुबारक सुबह ना लारक तो जरूर बोला था ये माये फूलेर कोली गुली जाके अल्लाम मास्तूरा बनी है चं पर्दा निशिन बनी है चं मासूमा जाके नाम करोन करा हुए चे जिनी पाप थे के मुक्तो सुबह ना लाल बोले ना मरहूमा जाके बाला हुए चे गुस्सुसले सलामिर पदों मुबारक थे के दया प्राप्ता मरहवा बोले जाके राखिया बाला हुए थे अल्लाह के संतुष्ट कराज जन्नो रुकुर मध्य में जिनी नमाज़ इन मध्य में रुकु करे थे जाके साजेदा बाला हुए थे राम दर्जन एक नाम साजेदा अल्लाह के नमाज़ इन मध्य में सिज़दा करीनी वही माफ़ते मत ज़हरा जहानामानी फूलेर कोली ये फूलेर कोली आवलाद बरगोगुली शहीद हैं चंकर बाला प्राण तोरे आली अज़बोर स्वयं माशे शिशु जखिने रहाई पाए नहीं ये मस्ता के शरण करार जन्नो अमार अल्लाह सुबहानहु अताला अमार अल्लाह सुबहानहु अताला कुरान उल करीम फुरकान उल हमीदे चमत्कार करे ये मास के शरण करार जन्नो जे चट्टा मास शरण कर बे विशी तार मुद्दे आशुर अल मस्ता सम्मानित मासे रखता इताऊ के तुम इता के तुम मला शरण करवे इता के वर शरण करवे क्या नु शरण करवे ये मास के शुद्ध तुम मला शरण करो ना अमार बंधु अमार कस्ते के मैसेज पे मैसेज नहीं तुम्हार देर के अमार बंधु मैसेज दिए थे ये मास टके सम्मान कर रहे हो ये मास शेर क्या मन सम्मान ये मास टके क्या मन सम्मान ह एक त्यागी हम रसूने थे क्या मन सम्मानित हो इन उनसे इन उनसे सरम मासिल पेते पेते थे कि मुक्ति पे ले तो ये मशे ये मशे ये मशे एक तर रोज़ा जुदी के ऊपर के पता एक तर रोज़ा जुदी के ऊपर के तो इले आशा करा जाए नवीज बोले चना आशा करा जाए पिछोने रेख तब अच्छेरे गुना अल्लाह कमा करे देगा रोज़ा कोई ना एक ता रोज़ा जुड़ी है इमासे के ऊरा के तेरा अल्लाह सुबहान हूँ मताला पूरा पिछोने रेख बच्चोरे गुना अल्लाह कमा करे दिए दीते पारे शे रोज़ा जुड़ी अब नवीरो सुल्द रोज़ार मत हो मर हवा कोई ना जेमो रोजूल अफ़ार किताब इन मुद्दे दिखला हूँ जो दी क्यों इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तुम्हारे नाम पर नामार कर सकता हदीस अच्छे रोज़ार व्यापार जो दी तुम रखे उस सुनते चाव जानते चाव आमी हदीस टा बोलते पारी तो साहबी ना बोलने ना अपनी बोले तो देखी कि हदीस टा अपनर कच्चे आते कामार कच्चे � 
কেউ যদি রোজা রাখতে চায় কেউ যদি দাউদ আলাইহিসসালামের রোজার মতো রোজা রাখতে চায় তাহলে সে যেন একদিন রোজা রাখে আব্দর আবার একদিন যেন রোজা বাদ দেয় কেউ যদি সুলাইমান আলাইহিসসালামের মতো রোজা রাখতে চায় তাইলে মাসের প্রথম তিন দিন মাসের মাসখানের তিন দিন মাসের লাস্টের তিন দিন সুবহান আল্লাহ বলুন তাইলে সুলাইমান নবীর মতো রোজা রাখা হয়ে যাবে কেউ যদি ঈসা আলাইহিসসালামের মতো রোজা রাখতে চায় তাইলে সে যেন সারা মাসই রোজা রাখে কারণ ঈসা আলাইহিসসালাম কম্বল পরিধান করতেন আর যেখানে রাত হতো ওখানেই শুয়ে পড়তেন সারা রাত তিনি কম্বল বিছিয়ে নামাজরত অবস্থায় থাকতেন কেউ যদি তার মতো রোজা রাখতে চায় তাইলে সে যেন সারা মাসই রোজা রাখে কেউ যদি তার মায়ের মতো রোজা রাখতে চায় আল্লাহ নবী ঈসা রহুল্লার আম্মা যাকে যখন আল্লাহ বাচ্চা দেওয়ার পরে বাবা ছাড়া বাচ্চা স্বামী ছাড়া বাচ্চা স্বামী ছাড়া বাচ্চা দেওয়ার পরে হওয়ার পরে মানুষ জিগায় তুমি বাচ্চা পেলে কোথায় আমার আল্লাহ বললেন জিগ্রাই মরিয়ম কে বলে আসো মরিয়ম যেন মানুষদেরকে বলে দেয় কি বলবে ভুলে গেলাম শুনে পড়ল তোমার যদি কেউ কিছু জিগায় বাচ্চা পেলে কোথায় তুমি বলে দিও আমি কথা বলবো না এমনি নাদার তুলিন রহমান সমা আমি আমার আল্লাহ রহমানের নামে রোজা রেখেছি আল্লাহ বললেন তুমি কোন কথা বলবে না ইলাই তুমি তোমার ছেলের দিকে ইশারা করে দিবে তার দিকে দেখিয়ে দিবে হে কত্য নাই স্বামী কমু না তার কাছে যাইয়া জিগাও সে কত থেকে আসছে অথচ মাত্র জন্মগ্রহণ করেছে নিসার রহুল্লাহ তা মানুষকে ফাইজদামি করো ফাইজদামি করো বেড়ি হ্যাঁ তুমি কি বলছো একদিনে দুই দিনের বাচ্চা কি কথা বলতে পারে মা মরিয়ম বললেন আহা কোন মরিয়ম খানা লাগবে আমার আল্লাহ কে জিবরাইল বলে দাও খানা দাহা মিং তাহাতিহা আল্লাহ তাহাজানি কদ জালা রব্বু কি তাহাতা কি সারিয়া সুবহান আল্লাহ হায় 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 আল্লাহর ওলি মা মরিয়ম তো নবী না আল্লাহর ওলি আল্লাহর অলির কত দাম আল্লাহর অলির কত সম্মান আল্লাহর অলির কত ইজ্জত আমার আল্লাহ কে জিব্রাইল বলে দাও খেজুর গাছ একটু নাড়া দিতে মা মরিয়ম কে খেজুর গাছ নাড়াইতে পারবে বা খালি লাগাইতে কও নড়া সরা করে খালি উসিলা ওর হাত মোবারকটা কি উসিলা শুধু একটু লাড়া দিতে কও ওর হাতে গাছ লড়ব না লড়া মো আমি হাই খালি ইশারা করে খেজুর পড়বে সে খেজুর মরিয়মের আহার হবে খেজুর মরিয়মের আহার হবে তার খাদ্য হবে কিতাবে আসছে যদি মরিয়মের মতো কেউ রোজা রাখতে চায় হ্যাঁ তার ছেলের কাছে মানুষ গেল দেখ এই বেলা তুই করতে নাই তুমি কোথেকে এসছো বাড়ি কই ঘর কই কি তোমার ঠিকানা বাবার নাম কি মার নাম কি কি হয়েছে তোমার তোমার মা তোমার দিকে ইশারা করে বলল তুমি নাকি খবর বলবে বলো মেসেজটা কি বলতেছেন আমি আল্লাহর বান্দা আসতে পেলেন 
আমি কি বয়স কত ঘরে কেউ কি এক দুই দিনে কথা কয়নি কথা পায় না তিনি একদিন বা দুই দিনে বা তিন দিনের মধ্যে কথা বললেন আমি আল্লাহ বান্দা এরপরে বলতেছে না তানি আর কিতাব শুধু আমি আল্লাহর বান্দা না আমাকে আল্লাহ কিতাব দিছে এখন মানুষ প্রথম কলা কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল আমাদের বাচ্চারা আট মাস যায় দশ মাস যায় এগারো মাস যায় দশ মাস যায় কথা বলতে পারে না কথা বললেও আদো আদো কথা বলে কিন্তু মাত্র দুই দিন তিন দিন বা তিন দিনের বাচ্চা এদি স্পষ্ট আমাদের মতো কথা বলে আসলে তো কথা সে বলে না আমার আল্লাহ তাকে দিয়ে কথা বলায় কারণ নবী তো নবী রসুল তো রসুল তার মাঝে দুষি না তার মাঝে অপরাধিনী না সেইটা বুঝানোর জন্য আমার আল্লাহ আর আল্লাহ যে কদের আল্লাহ যে সর্বশক্তিমান সেইটা বুঝানোর জন্য আমার আল্লাহ বুঝিয়ে দিলেন আমি মৃত্যুকে জীবিত করতে পারি আমি আবার জীবিতকে মৃত্যুদান করতে পারি সেইটা নামটা ভুলে গেলাম কোন এক খ্রিস্টান পাইলট হয় আমি আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেছি আল্লাহকে খ্রিস্টান অথবা মুসলমান মুসলমান মনে হয় মুসলমান আমি আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেছি এখন নবীজি স্বচক্ষে দেখছে এইটা বললেই তো মানে না অনেকে কথা কয় না নবীজি বললেন पायलट आकाशी उड़े गल বিমানবন্দর বিমানবন্দরের নামটা ভুলে গেলাম বিমানবন্দরে কাছাকাছি যাওয়ার পরে চাক্কা খুলবে তার চাক্কা খুলে না সোহানাল্লাহ বলবেন না চাক্কা না খুললে কি হবে চাক্কা না খুললে যদি যদি সে নামতে না পারে বিমানটা হয়তো বাস্ট হয়ে যাবে বিমানটা ক্রাস্ট হয়ে যাবে বিমানটা হয়তো মানুষ সহ পাইলট সহ একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে কি করবে তিনি মেসেজ দিলেন এয়ারপোর্টে যে আমি তো নামার মতো সুযোগ নেই আমি তো মনে হয় ক্রাস্ট হয়ে যাচ্ছি আমি মনে হয় সকলকে নিয়ে বাস্ট হয়ে যাব কেন ওকে আমার চাক্কা খোলে না কি খোলে না চাক্কা খোলে না কি করা যায় তারাও পাগলের মতো হয়ে গেল তা চাক্কা না খুললেও নামার একটা কোন রকম পদ্ধতি একটা আছে কিন্তু ওই পদ্ধতিতে বিমান ক্রাশ থেকে বাঁচানো সম্ভাবনা খুবই কম যে নামবে কিন্তু বিমান হয়তো প্যাসেঞ্জার হয়তো আর বাঁচবে না সব কিছু নিয়ে ক্রাশ হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে পাইলট বলল আমি সচক্ষে আল্লাহকে দেখেছি কেমনে দেখেছ কেমনে তিনি আল্লাহকে দেখেছ কেমনে দেখেছ একটু পরেই সে দরজার সামনে গিয়ে দরজার সামনে গিয়ে বিমানের পাইলট বল মনে মনে বলে চাক্কা খোলে না ইঞ্জিনের ক্ষমতা নাই আজকে চাক্কা খোলার ইঞ্জিনের আজকে পাওয়ার লেস সেই পাওয়ার লেস হয়ে চাক্কা খুলতে পারতেছে না আমারও যত কলা কৌশল আছে সব বিফল হয়ে গেল কিন্তু যেখানে মানুষ বিফল হয় যেখানে ইঞ্জিনিয়ার বিফল হয়ে যায় যেখানে বিজ্ঞানী বিফল হয়ে যায় যেখানে মানুষের জ্ঞান জ্ঞান স্তম্ভিত হয়ে যায় ওখানে আল্লাহর জ্ঞান শুরু না আল্লাহর জ্ঞানের শুরুও নাই আল্লাহর জ্ঞানের শেষও নাই বলে আমি আল্লাহকে সচক্ষে দেখেছি আমি মনে মনে বললাম আমার ইঞ্জিনের আমার হাতের ইশারায় আমার হাতের বোতাম বুদাম বুদাম টিপে কাজ করতে পারলাম না আমি যেটা পারি নাই বিজ্ঞানীরা যেটা পারে না 
ওইটা আমার আল্লাহর জন্য কিছুই না আমি আমার জীবনের যত শক্তি আছে সমস্ত শক্তি দিয়ে আমার আল্লাহকে ডাক দিলাম আপনারা দিবেন আমি আল্লাহকে ডাক দিলাম আল্লাহ আর জোরে বলুন আল্লাহ আর একটু জোরে বলেন আমি আমার আল্লাহকে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ শক্তি দিয়ে আমার আল্লাহকে ডাক দিলাম আল্লাহ আমার ইঞ্জিন অকেজ আমার সিস্টেম অকেজ আমি ক্রাশ হতে যাচ্ছি কিন্তু আল্লাহ আমার চাকা কোনোভাবেই খুলছে না এতগুলি তোমার বান্দা বাদ দিনে আমি ক্রাশ হতে চলেছি যখন আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করে ডাক দিলাম আল্লাহ কেউ পারে না কিন্তু তুমি পারো সঙ্গে সঙ্গে দেখি আমার চাকা খুলে গেছে তোমার আল্লাহ বলবে না আমি সুন্দরভাবে এয়ারপোর্টে নামলাম এয়ারপোর্টের জায়গা তুমি একটা মিথ্যাবাদী তুমি মিথ্যা মেসেজ আমাদেরকে দিয়েছ কোথায় তোমার চাকা খোলে নাই সুন্দর ভাবে তুমি নেমেছ উনি কানতে শুরু করলেন যে আমি সুন্দর ভাবে নেমেছি আমার হাতের কৌশলা কৌশলের কারণে নামতে পারি নাই আমার ইঞ্জিনের কারণে আমি নামতে পারি নাই তুমি মিথ্যা বলছ চাকা তো ঠিকই খুলেছে জান আমি আপনাদেরকে অনুমতি দিলাম আমি কি সত্য বলেছি না মিথ্যা বলেছি আপনারা যা চেক করুন চেক করে দেখতেছে ঠিকই চাকা খুলছিল না ঠিকই চাকা খোলে নাই খোলার জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু খোলার কোনো সিস্টেমই ছিল না সিস্টেমের জায়গায় সিস্টেম রয়ে গেছে খোলার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে সেই সিস্টেমের জায়গায় সিস্টেম পড়ে আছে সিস্টেমের জায়গায় সিস্টেম রয়ে গেল খোলার চেষ্টা হয়েছিল সেই চেষ্টা পর্যন্ত প্রমাণ হয়ে গেল বিমানের পাইলট বলে তোমরা আল্লাহকে দেখো নাই আমি আজকে আল্লাহকে সচক্ষে দেখেছি আমি আল্লাহকে ডাক দিয়েছি কেউ পারে না কিন্তু তুমি আল্লাহ পারো সে আল্লাহ বললেন চারটা সম্মানের মাসের একটা মাস এই আসুরার মাস নবীজিকে মেসেজ দিলেন যেই আল্লাহ বিমানের চাকায় ইঞ্জিলে খুললো না অটোমেটিক খুললো কিন্তু ইঞ্জিন ওই রকম অকিজি রয়ে গেছে ওই আল্লাহ কি এখানে এগারো তলা বিল্ডিং বানাই তারা না এবার এই আল্লাহ কি চব্বিশ কাঠার মসজিদ দিতে পারে না ওই আল্লাহ কি বারো কাঠার মসজিদ আমাদেরকে দিতে পারে না ওই আল্লাহ কি লক্ষ লক্ষ মানুষের জায়গা ঢাকা শহর তৈরিতে দিতে পারে না ওই আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ আমার নবী সাল ইসলামের মাধ্যমে জানাইলেন এবনে আব্বাস রানু বলছেন আমার কাছে একটা হাদিস আছে যদি তোমরা কেউ দাউদ নবীর মতো রোজা রাখতে চাও একটা রাখবা একটা ছাড়বা যদি কেউ সুলাইমান নবীর মতো রোজা রাখতে চাও তিনটা প্রথমে মাঝখানে তিনটা আর লাস্টে তিনটা রাখবে কেউ যদি ঈশার হুল্লার মতো রোজা রাখতে চাও তাইলে ঈশার যদি বারো লাখ নামাজি অনেক ফজিরত হয় তাহলে যিনি চব্বিশ টাকা করেন তার কি দয়া করবেন আল্লাহ চব্বিশ টাকা করলেই যদি অনেক বরকত পাওয়া যায় তাহলে যিনি পঞ্চাশ টাকা নামাজ ডেলি পড়ে তার কি অবস্থা যদি কেউ এক মাসে একবার সালা তুতাস দিন নামাজ করলে এক সপ্তাহ যদি কেউ এক প্রতিদিন যদি এক সপ্তাহে যদি একবার কেউ পড়ে তাহলে কেউ যদি প্রতিদিন পড়ে তাহলে আল্লাহ তাকে কি দয়া করতে পারে কেউ যদি পনেরো দিনে একবার সালা তুতাস দিয়ে পড়ে আর আর একটা লোক যদি প্রতিদিন সোনা তুতাস দিয়ে পড়ে আল্লাহ তাকে কত দয়া করতে পারেন কেউ যদি এক মাসে একবার পড়ে আর ওই আর একটা পাগলা যদি প্রতিদিন সোনা তুতাস দিয়ে পড়ে আল্লাহ তাকে কত দয়া করতে পারেন এই জন্য আপনাদের হুঁশিয়ার করে দেই আপনাদেরকে সাবধান করে দেই যে আপনারা কোনো ভাইয়ের বিপদে কখনো আনন্দিত হবেন না কোন ভাইয়ের বিপদে কোন ভাইয়ের বিপদে কথা পায় না আনন্দিত আমার মনে হয় আমি যে দয়াগুলি আপনাদের কিনে আমার সন্তানদের কিনে যে দয়াগুলা পাচ্ছি অন্যতম কারণ আমাকে হিংসা করার কারণে আজকে হাদিসে পাইলাম আজকে আজকে হাদিসে পাইলাম এই মাসেজটা মার্শাল্লাহ পেয়ে খুব আনন্দ লাগছে যে কারো বিপদে তোমরা আনন্দ হবে না কেউ যদি বিপদে পড়ে 
তাইলে তাকে হেল্প করি তাকে সাহায্য করি না পারলে তুমি খুশি হয়ে না যদি তুমি খুশি হয়ে যাও যদি তুমি আনন্দিত হয়ে যাও তাইলে যেই জন্য তুমি আনন্দিত হইলা যে লোকটা বিপদে পড়ছে আছে না কিছু মানুষ ভালো হ্যাঁ ভালো কথা ঠিক বুঝছে কি হয়েছে একেবারে ভালো হয়েছে একেবারে ভালো হয়েছে যদি এটাই তুমি করো ছেড়ে দিও কথা তোমার কোন ভাইয়ের বিপদে তুমি আনন্দিত হয়ো না পারলে তুমি তাকে হেল্প করবে না পারলে তুমি আনন্দিত হইও না কারণ তার বিপদ সেই বুঝে ঠিক কি না তার বিপদ তার কষ্টটা সেই বুঝে তুমি বুঝবে না তুমি আনন্দিত হইও না তাইলে যেই জন্য যেই বিপদের কারণে তুমি আনন্দিত হয়েছ ওই বিপদরা তার কাছ থেকে কেটে আল্লাহ তোমার উপর ওই বিপদরা দিবে আর তাকে আমার আল্লাহ মুক্ত করে দিবেন আর আমার আল্লাহ ওই বিপদে তোমাকে ফালাবেন আর তাকে বিপদ মুক্ত করে আল্লাহ তাকে অনেক দয়া করবে আমার হাবা কয় না যেটা আমরা পাচ্ছি যেটা আমরা বিশ্বাস হয় না যেটা আমরা পাচ্ছি কালকে ওর কথা মনে করছে আজ কয়েকশা হাজির অনেক দিন নেয়ামল আসেন গত কালকে মাগরিবের আগে হঠাৎ করে দিন নেয়ামল সিআইডি আর কইলাম না সামনে বুঝে ফেলাইছে আমাদের লোক সব জায়গায় ইনশাল্লাহ অনেক কিছু করার ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছে কিন্তু করবো না ওই যে আজকের হাদিস যে তোমার ভাইয়ের কোন বিপদে তুমি আনন্দিত হয়ে না তাহলে ওই বিপদরা তোমার উপর আল্লাহ দিয়ে দিবেন তাকে মুক্ত করে তারা তাকে আল্লাহ অনেক দয়া করবে আল্লাহ তোমাকে দিবেন তাকে বিপদরা মুক্ত করবেন আর তাকে অনেক দয়া দিবেন তাইলে আমাদের মানুষকে হিংসা করা উচিত নয় চমৎকার চমৎকার একটা বাণী এখন মনে হয়েছে চমৎকার বাণী হলো রসুল ইসলাম আব্দুল খাদের জিলানিকে চিনেননি আপনারা আসতে কইলেন যে বড় বিশ্বাস হজুরের নাম জানেন ছোটো মোটো অলি কথা বল অনেক অনেক কত বড় বড় রো বড় যিনি পীরা নে পীর পীরের ও ফির যত ধরনের যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তাকে দান করছেন তিনি তার গুনিয়া কিতাবের মধ্যে চমৎকার করে লিখলেন রসুল করিম সাল্লাম তিনি হস করতেছেন এমত অবস্থা আলী রদি আল্লাহ তালান তিনি বলতেছেন আমি নবীজিকে সালাম দিলাম সালাম নবী গো আপনাকে সালাম আমার নূরের নবী হায়াত নবী সাল্লাম বললেন জিব্রাহিম আলী তুমি আমাকে সালাম দিছ আর একটু আগে জিব্রাহিম এসে তোমাকে সালাম দিয়েছ মহরম মাস হাসান হোসাইনের মা একটু আগে যার নাম কয়েকটা নাম মোবারকের অর্থ জানলাম একটা নাম মোবারকের অর্থ জানলাম পৃথক কারিণী উদ্ধার কারিণী ফাতেমা যাকে নিয়ে আমরা গজল লিখলাম গজল বললাম এক নাম তোমার ফাতেমা আর এক নাম বোতল তুমি আওলা তুমি 
রাসুল মাগো হাই হাই এক না ফাতে মায়ার এক নাম বোতুল বলো বোতুল তুমি আওলাদে রাসুল তুমি তুমি আহানে বায়াত মাগো আহা আত তোমার জন্য তোমাদের জন্য কোরআনে রায়াত হাই তুমি তোমরা সবাই মিলে জান্নাতেরই ফুল মাগো আবার তুমি তোমরা সবাই মিলে ফুল তুমি আউল সুল তুম সুল মাগো হাই হাই এক নাম তোমার ফাতে মা আর এক নাম বোতুল মাগো কয়না বেড়াল সোল তুমি আওলাদের সোল তুমি যে আল্লাহ ইঞ্জিনের সাক্ষা খুলে নাই আল্লাহ খুইলে দিছে পাইলটকে আমি আল্লাহর দেখছি সে আল্লাহ জিব্রাইল পাড়াইছে নবী হজ করে জিব্রাইল পাড়াইছে কয় সব সময় তো নবীর এই সালাম দাও আজকে যায় যেই নুরের নবী রহমত আলমিন আলিরে বলছে আমি মদিনা আমি এলেমের শহর আর তুমি হইল ওই শহরের দরজা ও জিব্রাইল নবীরে তো সব সময় সালাম দাও আজকে হাসান হোসাইনের বাবা ফাতেমার হাজবেন্ডকে আজকে সালাম দাও নবী বলে আলী মেসেজ শোন তাল হেনা ইসমা ও আলী শোনো ইয়ারসুলাম কি খবর কয় নিউ মেসেজ মেসেজটা কি কয় বড় ভেরি নাইস মেসেজ ইব্রাহিম সব সময় আমারে সালাম দেয় আল্লাহ নাকি আজকে তুমি হাসান হোসেনের বাবা রোজা কেন মাঝখানের যে তেরো চোদ্দ রোজা তেরো চোদ্দ পনেরো রোজা কেন ওই তেরো চোদ্দ পনেরো রোজা হওয়ার কারণ হলো বাবা আদম পৃথিবীতে আসছেন সূর্যের আলোতে পুরা শরীর মোবারকতার কালো ছিয়া হয়ে গেছে একবার কালো বরণ ধারণ করেছে তিনি খুব কষ্ট পাচ্ছেন যে আমার শরীর মোবারক জান্নাতি শরীর মোবারক কিন্তু আমার শরীর মোবারক এরকম কালো হয়ে গেল কেন জিব্রাইলের আমার আল্লাহ কে জিব্রাইল আদম মনে কষ্ট পাইলে আমারও তো কষ্ট লাগে আমি তোর সৃষ্টি করেছি আমি তোকে সৃষ্টি করে ওর কষ্ট আমি আল্লাহর ভাল লাগে না আমার সূর্যের আলোতে তার পুরা শরীর তার পুরা শরীর কালো হয়ে গেছে একবারে কালো বরণ ধারণ করেছে হাফসিদের মতো কালো বরণ ধারণ করেছে এই কালো বরণ কে আদম আলাম পরিষ্কার করতে চায় এই জন্য যাও একটা সংবাদ দিয়ে আসো আলী রদি আলু বলছেন সংবাদরা হলো সংবাদরা হলো যে সংবাদরা হলো যে আমার আল্লাহ সুবাহান হুয়া তারা হাবিসুল ইসলামের মেসেজের মাধ্যমে জানালেন কেউ যদি সুবাহান আল্লাহ বলো আদম আলাম তাকে বললেন তুমি তিনটা রোজা রাখো তিনটা রোজা কেমনি আরবি তেরো রোজা মানে তেরো তারিখের একটা রোজা চোদ্দ তারিখের একটা রোজা পনেরো তারিখের একটা রোজা রাখলে কি হবে তো রেখে দেখো একটা রোজা তেরো তারিখে রাখলেন এই যে গত তিন দিন আগে চার দিন আগে এই তেরো চোদ্দ পনেরো আয়ামে বিজের রোজা অনেকে রেখেছেন গেল আমাদের ফ্যামিলি তো অনেকে রেখেছেন তেরো রোজাটা রাখো রাখলাম রাখার পরে দেখা গেল শরীরের তিন ভাগের এক ভাগ মার্শাল্লাহ পুরা বিউটিফুল সুন্দর হয়ে গেছে দ্বিতীয় দিন আর দ্বিতীয় দিন আর একটা রোজা রাখলেন দেখা গেল মার্শাল্লাহ দুই তৃতীয়াংশ শরীর মোবারক সুন্দর হয়ে গেছে তৃতীয় দিন রোজা রাখলেন তৃতীয় দিন রোজা রাখার পরে 
দেখা গেল পুরা শরীর মোবারক তাক ভেরি বিউটিফুল ভেরি ভেরি বিউটিফুল হয়ে আদম আলাইহিস সালাম আগের মতো সুন্দর হয়ে গেছে মারহাবা কয় না এই মাসটা এমন একটা মাস যদি এই তিন রোজাতে এমনে রাখলেও এমনে রাখলো বাবা আদমের পুরা শরীর মোবারক পরিষ্কার হয়ে গেল ভেরি বিউটিফুল হয়ে গেল আর যদি আমরা প্রতি মাসের তিনটা রোজা 13 14 15 আমরাও যদি রাখতে পারি আমার মন বলছে আমার অন্তর বলছে আমাদের শুধু শরীর নয় আমাদের শুধু অন্তর নয় আমাদের মন মগজ শুধু নয় আমাদের সব কিছুই মনে হয় আমার আল্লাহ আমার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সব কিছুই মনে হয় পরিষ্কার করে দিবেন কারণ এই মাসই শুধু নয় এই মাস বা অন্য মাসে একটা রোজা যদি যদি কেউ রাখে মাত্র একটা রোজা কেউ যদি রাখে তাইলে আমার আল্লাহ আসমান আর জমিনের মাসখানে 500 বছরের রাস্তা দূরত্ব একটা রোজা যদি কেউ রাখে বছরে একটাও যদি রাখে না ফল্লো যা আসমান আর জমিনের 500 বছরের রাস্তা দূরত্ব জাহান্নাম আর তার শরীরটা 500 বছরের রাস্তা দূরত্বে থাকবে রোজা কয়টা কথা কান সেই রোজাটা যদি মহরম মাসে হয় সুহাদায় কারবালাদের মাসে হয় এই মাসের বরকত শুনে আমার এত ভালো লাগে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা জামে মসজিদ মহিলাদের যাওয়া নিষেধ ছিল কিন্তু আশুরার দিন যাওয়া মহিলাদের জন্য অনুমতি ছিল মিশরের এক পাগল আল্লাহর আল্লাহ ওয়ালা মানুষ তার একটা নেক ছাড়া আর কোনো নেক ছিল না একটা পূর্ণ ছাড়া আর কোনো পূর্ণ নাই মহিলা আশুরার দিন দোয়া কবুল হবে এই আশা করে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা হন জামে মসজিদে নামাজে গেলেন নামাজে যাওয়ার পরে মহিলা আল্লাহর কাছে দোয়া করে ওই মিশরের ব্যক্তিটার কাছে বলতেছেন আমার বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আমি খুব কষ্টে আছি আমাকে কি একটু হেল্প করবেন এই যেন আশুরার ফজিলতের মধ্যে কয়েকটা ফজিলত মনে রাখবেন কারণ আমি বেঁচে থাকি মরে যাই তা তো আর জানি না কবে কি হবে তা তো বলতে পারি না মনে রাখবেন আশুরার দিন আশুরার দিন 10ই মহররম অন্যটা পরে শুধু নিজের ফ্যামিলিতে জিতলো ভালো খাবারের ব্যবস্থা করা হয় ভাই হাকি শরীফের মধ্যে আসছে ভাই হাকি শরীফের মধ্যে আসছে যে তুমি যদি এতিম মিসকিন অসহায়দেরকে খাওয়াইতে পারো উত্তমের উত্তম তা যদি না পারো যা অন্য দিন আমি ডাইলার আলু ভর্তা দিয়ে খাই অন্য দিন আমি শাক ভাজি দিয়ে ডাল দিয়ে খাই অন্য দিন আমি সুটি বাগার দিয়ে আর ডাল দিয়ে ভাত খাই কিন্তু আজকে আমার তৌফিক কম তারপরেও আজকে অন্তত একটু কাস্কি মাস্কি নেই বাচ্চাদেরকে কাস্কি মাস্কি নে খাওয়াতে পারি না ছোট মাছের দাম কম তাও আমি ছোট মাছ কিনে খাওয়াতে পারি না যাক আজকে কষ্ট করে আজকে কষ্ট করে আমি একটু ছোট মাছ কিনে সুন্দর করে বাচ্চারা যেন একটু তৃপ্তি সহকারে খেতে পারে এই ব্যবস্থা করব করেছি তাইলে আমার আল্লাহ বলেছেন আমি ওয়াদা করলাম শুধু তোমার ফ্যামিলি কি একটু খানার ভালো খানার ব্যবস্থা করতে পারো আশুরার দিনে তাইলে আমি আল্লাহ ওয়াদা দিলাম আগামী আশুরা পর্যন্ত তোমার সচ্ছল অবস্থা আমি রাখব তোমাকে অসচ্ছল অবস্থা রাখব তোমাকে সচ্ছলতা দান করে দিব মারহাবা বলবেন আর যদি কেউ এই আশুরার দিন একটু সুরমা ব্যবহার করতে পারে আমি করেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ কেউ যদি একটু সুরমা ব্যবহার করতে পারে আশুরার দিন আগামী আশুরা পর্যন্ত তার চোখে কোনো রোগ হবে না মারহাবা কয় না সেই আশুরার দিন মহিলা বলতেছেন ভাই আমার বাচ্চা কাচ্চা অনেক দিন কষ্ট পাচ্ছে আমাকে একটু হেল্প করবেন এই লোকটারও তেমন কিছুই নাই তেমন কিছুই নাই একটা লুঙ্গি আছে উনি বলেন আসেন তাহলে আমার সাথে আসেন বাসায় গিয়ে তিনি একটা লুঙ্গি দিলেন লুঙ্গি পাওয়ার পরে মহিলাটা দোয়া করতেছেন আল্লাহ আমারই পাগলা ভাইটাকে তুমি আমাকে সে লুঙ্গি দিয়েছে তুমি জান্নাতের পোশাক পরিধান তাকে করায়ো রাত্রি তিনি শুয়ে গেছেন এশারের নামাজ পড়ে রাত্রি শুয়ে যাওয়ার পরে তিনি স্বপ্নে দেখতেছেন কিয়ামত হয়েছে কিয়ামত হয়েছে তিনি জান্নাতে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় হঠাৎ করে এক রূপবতী খুব বেশি 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 ভেরি বিউটিফুল এক রূপবতী মহিলা তার সামনে আসলে একটা আপেল নিয়ে আপেলটাকে মহিলা নিজেই ভাঙলেন নিজেই ভাঙার পরে 
এক জোড়া চমৎকার জান্নাতি পোশাক মোবারক বের হলো মহিলাকে ডেকে বললেন আপনি কে আর এই পোশাকটা ইবাকার মহিলা বললেন এই মহিলা বললেন আমি হইলাম আসুরা তুমি আসুরাকে সম্মান করে একটা লুঙ্গি দান করেছো তাও তোমার লুঙ্গিটা বেশি দামি না পুরানো একটা লুঙ্গি তুমি অনেক দিন ব্যবহার করেছো ওই লুঙ্গিটা তুমি দান করার কারণে আল্লাহ তোমাকে এই জান্নাতের পোশাক দান করেছেন তা তুমি কে নিয়ে আসছো কয় তুমি এই লুঙ্গিটা দান করার কারণে আমার আল্লাহ তোমাকে পোশাক দিয়েছেন আর জান্নাতের সাথে সাথে তোমার আর আমার বিবাহটা পড়িয়ে দিয়েছেন स्वप्न भेगे गल स्वप्न भेगे जावर ना के घरान पाचन के जनर घरे घरे मानी तरह जानना तिर स्त्री टाइम तुम आसुरा पालन कर आसुरा जरा आज के তুমি যাই দিয়েছো আপনি যাই দিয়েছেন বাবারা যে যাই দিয়েছেন এক পাগলায় এক পাগলায় আসুরাকে বিশ্বাস করে একটা দেড়হাম দান করেছে তিনি জানেন একটা দেড়হাম দান করলে এক হাজার দেড়হাম পাওয়া যাবে তুমি শুনেছিলেন পরের আসুরার বছর এক আলেম ওয়াজ করতেছে এক কেউ যদি আসুরার দিনে দশই মহরমে একটা টাকা দান করে সে এক হাজার টাকা পাবে কয় হুজুর এটা মিথ্যা কথা এইটার মধ্যে কোন সত্যতা নাই কেমনে বুঝলা গত বছর আমি এই আসুরার দিনে আমি মহরমের এই দিনে আমি একটা দেড়হাম দান করছিলাম একটা বছর পার হয়ে গেল হুজুর এখন পর্যন্ত আমি এক হাজার দেড়হাম তো দূরের কথা দুই দেড়হাম উপায় নাই রাতের বেলাই এক পাগল যায় বল এই পাগলা তোর বিশ্বাসটা কম তুই যদি কেমত পর্যন্ত অপেক্ষা করতি প্রতিদিনই সাত হাজার দেড়হাম করে তোর আসতে থাকতো তুই যদি কেমত পর্যন্ত অপেক্ষা করতি তোর মরণ পর্যন্ত যদি তুই অপেক্ষা করতি তাহলে প্রতিদিনই তোর সাত হাজার দেড়হাম করে তোর একাউন্টে আখরাতের অ্যাকাউন্টে জমা হইতে থাকতো কিন্তু তুই প্রকাশ করার কারণে যা प्रत्येक दिन सत हजार देहम तरह जमा होते थे स्वप्न भांगार घर সুগন্ধির ঘেরান পাওয়া যায় যেটা ভারতের শিবশক্তি পঞ্চাশটা পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের একজন লিডার যাকে ভগবানের মতো সম্মান করতে নজুবিল্লাহ বলুন তিনি সব ধর্ম অ্যানালাইজ করে আমার হাবিব সুরেশ্বরামের ধর্ম অ্যানালাইজ করতে গেলেন যাওয়ার পরে তিনি যতই আমার হাবিবের জীবনী পড়ে ততই যেন রসুলের প্রতি তার মহাব্বত জমে যায় নবীজি দেখতেছেন পাগলাটা আমার মহাব্বতে হিন্দু কিন্তু আমার মহাব্বতে কাঁদে হিন্দু কিন্তু রসুলের মহাব্বতে বিশ্বের যে যেখান থেকে যদি ওরা ছাড়ে যে যেখান থেকে কথাটা শুনবেন আপনার বিবেকের কাছে আমি কোশ্চেন রেখে দিচ্ছি একটা হিন্দু মানুষ যিনি বারোটা ভাষার দপ্তরিয়ের যিনি ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে পারতেন যিনি আরবি ভাষায় কথা বলতে পারতেন উর্দু ভাষায় যিনি কথা বলতে জানতেন হিন্দি ভাষায় যিনি কথা বলতে পারতেন যিনি হিব্রু ভাষায় কথা বলতে পারতেন মালে ভাষায় কথা বলতে পারতেন যিনি ইতালিয়ান ভাষায় কথা বলতে পারতেন ইংরেজদের ভাষায় কথা বলতে পারতেন এই রকম একজন শিক্ষিত মানুষ ধর্ম পালন করে হিন্দু কিন্তু ভাল লাগে না খ্রিস্টানদের বাইবেল পাঠ করলেন তার মনকে বললেন এটা কি ঠিক আছে মন বলল না তোমার মনকে বলো জিজ্ঞাসা করেছ আমি মন উত্তর দিয়ে দিলাম এই খ্রিস্টানদের বাইবেল 
এটা সত্য নয় তাদের ধর্মটাও সত্য নয় আমি হিজ্ঞ হিন্দুদের না হিন্দুদের গীতা পড়লাম হিন্দুদের অন্যান্য বই পুস্তকগুলি পড়লাম প্রশ্ন করলাম অন্তরকে বলে দাও হিন্দুদের ধর্মটা কতটুকু সত্য আমাকে আমার অন্তর বলল না এটাও সঠিক নয় আমি বৌদ্ধদের ধর্মের অনেক কিতাবাদি পড়লাম প্রশ্ন করলাম আমার অন্তরকে বলে দাও আমার এই বৌদ্ধদের ধর্মটা কি অবস্থা তারা আমার অন্তর বলল না এটাও সঠিক নয় আমি আমার অন্তরকে প্রশ্ন করলাম ইহুদিদের ব্যাপারে যাদের ব্যাপারে কোরআনে বলেছেন যাদের যাদেরকে আকাশের মেঘ ছায়া দিয়েছেন যাদেরকে আমার আল্লাহ একটা না চল্লিশ বছর সত্তর হাজার প্লেট দিয়া জান্নাতি খানা ভুনা করা পাখি মান্না সালওয়া যাদের জন্য পাঠিয়েছেন আমি শিব শক্তি তাদের কিতাবাদি পড়ে বললাম অন্তর বলে দাও যাদেরকে আল্লাহ মান্না সালওয়া দান করেছিলেন এই হুদের এখন ইসরায়েলের মধ্যে আছে তাদেরকে সারা বিশ্বে সবাই ভয় করে এদের ধর্মটা কি আমার অন্তর বলল না এদেরটাও সঠিক নয় শেষ পর্যন্ত আমি ইসলামুল হক পরে নাম হয়েছে ইসলামুল হক আমি মুসলমানদের ধর্মের নবী রহমতুল্লাহ আলমিন সাল্লাহ তালা আলি আলী ওয়াসাল্লামের জীবনী মোবারক কিনলাম জীবনী মোবারক কিনে আমি পড়তে শুরু করলাম শুরুতেই আমার মহাব্বত জমে গেল একটা বার শুধু নাম মোবারক নিলাম একটা বার শুধু নাম মোবারক করলাম আমার মহাব্বতের ঝড় তুলে গেল আমার অন্তরের ভিতরে একই কথা একই নাম মোবারক ই কেমন নাম মোবারক এটা কেমন সুন্দর নাম মোবারক যে নাম মোবারকটা প্রথম নিতেই আমার ভিতরে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেল এই নাম মোবারক কোন নাম মোবারক ডক্টর মরিস বুখাইরি বলেন এটা কেম কেমন নাম মোবারক জানো আমি একজন খ্রিস্টান বড় বিজ্ঞানী আমি একশো দশজন দা হান্ড্রেড টেন একশো দশজন মহামনিষীর ইতিহাস লিখতে গেলাম আমি লিখতে গিয়ে আমি যেই ধর্মে ছিলাম ওই ধর্মের যিনি আমি 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 খ্রিস্টান ধর্মের একজন আমি খ্রিস্টান ধর্মের একজন হওয়ার পরেও আমার ঈশা রুহুল্লাহ নামটা প্রথমে দিতে আমি সাহস করি নাই আমি এরিস্টোটালের নামটা প্রথমে দিতে সাহস করি নাই আমি মুসা কালিমুল্লাহ নামটা প্রথমে দিতে সাহস করি নাই তুমি যার নাম মোবর এই এই শিব শক্তি তুমি যার নাম মোবরকটা নিতে দেরি তোমার ভিতরে মোহাম্মদি মোহাম্মতের ঝড় উঠতে দেরি হয় নাই তিনি কে জানো আমি ডক্টর মরিস বোখাইলি একশো দশ জন মহামনীষীর ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে আমার গবেষণায় আমার আমার গবেষণায় আমি যা পেয়েছি তাতে আমি দেখলাম আমি যেই ধর্মেরই হই কিন্তু মোহাম্মদ সুলেশ সালামের নাম মোবারকটা দ্বিতীয়তে আসবে না ট্রেনে আসবে না সেকেন্ডে আসবে না থার্ডে আসবে না বিশ্বের যত মানুষ চলে গেছে আমার পর্যন্ত যত মানুষ আসবে আমি ডক্টর মরিস বোখাইলি তোমাদেরকে জানিয়ে গেলাম পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মাহ আল্লাহর সবচেয়ে বেশি প্রিয় মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের নাম একশো দশ জনের মধ্যে আমি মরিস বোখাইলি এক নম্বরে না দিয়ে পারলাম না সেই নবী আমার সেই নবী আমার ওই নবী রহমত আসুরার দিনে একটা লুঙ্গি দান সঙ্গে সঙ্গে জান্নাতি হুরের সাথে বিবাহ এই পাগলায় জেগে কয় আল্লাহ যদি এই বেডি আমার বউ হয়ে থাকে সোহান আল্লাহ বল সেই কথা ভাঙ্গার আগে শিক্ষকদের একটু কথা শুনে আহ তিনি বললেন আল্লাহ এইটা কেমন কথা হিন্দুরের রামায়ণ পড়লাম ওদের গীতা পড়লাম বাইবেল পড়লাম খ্রিস্টানের সব কিছু পড়লাম আমার আলোড়ন তো সৃষ্টি হওয়া দূরের কথা আমার ভিতরে সামান্যতম ফিলিংস আসে নাই কোনো রকমের কোনো ভালোবাসা বা কোনো ঘিন্না ঘিন্না আসে কিন্তু মহব্বত আসে নাই এইটা কেমন নাম মোবারক যেই নাম মোবারকটা নিতে দেরি মহব্বত জমতে দেরি নাই জীবনে আমি 
শিব শক্তি বারোটা ডক্টরিয়েট করেছি বাবাকে কত ডাকলাম এত মোহব্বত আমার জমে নাই মা কে জীবনে কতবার ডাকলাম কতবার আমার হিন্দু ধর্মের মন্দিরে গেলাম কোনো মূর্তির জন্য এত মহাব্বত হলো না আর আমি তার জীবনে কোনো দিন দেখি নাই একটা বার শুধু নাম মোবারক নিলাম আমার ভিতরে মহাব্বতের ঝড় উঠে গেল প্রেমের ঝড় উঠে গেল এইটা কেমন নাম মোবারক এই জন্য আমার আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কেমতের দিন মুসিবতের দিন আপনাদের ভাই জানেন নাম কেন মোহাম্মদ রাখলাম রাখার কারণ হলো আমার আমলে যদি আমি বাঁচতে না পারি আমার আমলে যদি আমি পার না পাইতে পারি আমারও বিশ্বাস কম আমল দিয়া পার হয়ে যাব এটা আমি বিশ্বাস করতে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আল্লাহর দয়া ছাড়া হাবিবের মায়া ছাড়া মনে হয় বাঁচতে পারবো না বাবা ওই উশিলা হইতে পারে এই আবাদত সামান্য আবাদত বন্দে গেই আমি চিন্তা করলাম কিতাবে আসে কিতাব আমার বাসায় আছে আলিয়া কমই সবাই এই মাস এই এই ওয়াসটা জানে আমাদের দিন আমার আল্লাহ সুবাহান তারা বলবেন কাদের নাম মোহাম্মদ কাদের নাম আহম্মদ এই মানুষগুলার একসাথে বলো এদেরকে একটা সাইড করো ফেরেস তারা বলবেন কেন কেন উত্তর পড়ে বাবা আগে মোহাম্মদ আর আহম্মদ নামের নাম নাম মোবারকের মানুষগুলি এগুলারে এক সাইড করো লক্ষ কোটি মানুষ একসাথ হয়ে যাবে আমার আল্লাহ বলবেন আমার হাবিবের নাম মোবারক মোহাম্মদ সালাম আমার হাবিবের নাম মোবারক আহমদ সাল্লাম আমার এই বন্ধু নাম একটা নামের অর্থ হলো চরম প্রশংসিত আর একটা নাম মোবারকের অর্থ হলো চরম প্রশংসাকারী সুবাহান আল্লাহ এই নাম মোবারকে যারা নাম মিলায় রাখ এই পাগলগুলির শুধু নাম বরকের বরকতে আমি জাহান নামে দিতে পারি না ডক্টর শিব শক্তি বারোটা বসে ডক্টরিয়েট করে বারোটা ডক্টরিয়েট অর্জন করে পৃথিবীর মানুষকে জানিয়ে গেলেন ওরে পৃথিবীর মানুষ আমি তোমাদেরকে জানিয়ে গেলাম বিশ্বের কত নাম পৃথিবীতে কতবার কত মানুষের কত জিনিসের নাম নিলাম আমার ভিতরে এত আন্দোলিত হয় নাই আমার ভিতরটা এত সুন্দর মজা লাগে নাই কিন্তু আজকে একজনের নাম বরক জীবনী একবার দেখেছি এখন মনে হয় মুখে আমি নেই নাই কিন্তু প্রেমে আমার দিন ভরপুর হয়ে গেছে এই নাম মোবারকের মানুষ গলি রে আমার আল্লাহ বলবেন এদেরকে জাহান নামে নিতে পারব না ফেরস্তানা বলবে এদের তো গুনাহ আছে যদিও নাম মোবারক আপনার হাবিবের নাম মোবারকের সাথে মিলিয়ে আমার বন্ধুর নাম মোবারকের সাথে নাম রাখার কারণে গুনা করেছে কিন্তু আমি আল্লাহ মায়া লাগে ভাই মায়া লাগে কি করবেন কয় তোমরা কি এ হাদিসটা মনে রাখতে পারো নাই তবে আমার হাবিব কিন্তু উন্মতের জানিয়ে গেছে তুমি থাকতে এই গুণাগুলি করছি না তোমার মনে আছে নি আমরা বলবো ফয়া কোলো আই রব্বা নাম ভয়া কোলো নাম আই রব্বা হ্যাঁ এই গুণাটা আমি করছিলাম আর মনে মনে খেয়াল করব আল্লাহ কদালা কাফি নাফসি হেতির মিজির আদিল আমি মনে হয় আজকে ধ্বংস হয়ে যাব কারণ আমার গুণার কথা কাউকে আল্লাহ জিগায় নাই আমার জিগাইছে আমি উত্তর দিলাম আমি করছি আজকে আমি ধ্বংস হয়ে যাব আমার আল্লাহ বলবেন কন সাতার তুহা ফের দুনিয়া ও আনা আগে ফিরু হালা কালিয়াও এ পাগলা শুনে নাও শুনে নাও দুনিয়ায় গুনা করছিলা আমি গুনাটা প্রকাশ হতে দেই নাই পলা সাতার তো হাফের দুনিয়া আমি তোমার গুনাটা গোপন রাখছিলাম কারণ আমার হাবিবের উম্মত গুনা প্রকাশ পাইলেই আমার তোমার লজ্জা হলে বন্ধু কষ্ট পাবে এই জন্য গুনাটা প্রকাশ করি নাই আজকেও আনা আমি ফির আজকেও আমি গুনাগুনি দাফন কইরা দিলাম साधारण मानुषर नाम मुहम्मद गुना स्वीकार करफ कर दुनिया गोपन रख से आज के गोपन कर एगो नाम हईल मुहम्मद और आहम्मद एगो गुना के प्रकाश करी नाम नाम कारण तरह सबाते
শিব শক্তি কিতাব পড়ে আর কান্দে নবীর মোহাম্মদ অথচ এখনো সে হিন্দু এখনো যে যেখান থেকে কথাগুলি শুনবেন হব্বুসন্না চ্যানেলে হয়তো কথাগুলি ঢুকে যাবে ইনশাআল্লাহ যে যেখান থেকে কথাগুলি শুনবেন একটু চিন্তা করুন তো একটা হিন্দু যদি আমার হাবিবের নাম মোবারক শুধু একবার দেখে একবার মুখে নিয়ে যদি তার নবী প্রেম যদি উথলিয়ে তার নবী প্রেমে যদি সে উজ্জীবিত হয়ে রসুলকে ভালোবেসে কালেমা পইরা ফলাইতে পারে তাহলে একটা মুসলমান যদি রসুলের নাম মোবারক একটু মোহব্বতের নজরে দেখে ডক্টর শিব শক্তি কানতে কানতে ঘুমিয়ে গেলেন রাতের বেলা সুগন্ধির কথা মনে কথা মনে হয়েছে রাতের বেলা কে যেন কে যেন নুরানি চেহারা মোবারক একে মা হে মদন একে মা হে মদন গোরা সাবদান নিচি নজরি কুলকি খবরি ডেকে লাখে পবন ও সোনা কো সুখন মোরা ফুক গায়ে সাবদান মন্ধন আকাশের চাঁদের চেয়েও সুন্দর চেহারা মোবারকের একজন মানুষ যার চেহারা মোবারক তাইতে পাঞ্জাবি একটা শের একে মা হে মদন মাহমানি চাঁদ মাহমানি চাঁদ যে এত সুন্দর একজন নুরানি চেহারা মোবারকের মানুষ ডক্টর শিব শক্তি বলেন এত সুন্দর নুরানি চেহারা মোবারকের মানুষ জীবনে আমি দেখি নাই একে মা হে মদান আকাশের চাঁদের চেয়েও সুন্দর जानतम पगला जीवन सुने मुसलमान जो ना थको জীবনে অনেক আলেমের বুকে যেহেতু তোমার বাড়ি ইন্ডিয়ায় অনেক আমার অনেক উম্মত বলি আল্লাহ তোমাদের ইন্ডিয়ায় আছে তাদের জবানে শুনেছ কি শুনেছি শুনেছ তাদের জবানে তোমরা তুমি অনেক কিছুই শুনেছ ভুলে গেলাম কথার একটু দূরে শরীর পড়ো না সেই ডক্টর শিব শক্তি রেহমান নবী বলেন নাম মোবারক শুনছ মুসলমান বান্ধবের কাছে দেখো নাই আমার মোহব্বতে কাইন্দে তুমি বেইমান হইয়া কবরে যাই বা এটা হইতেই পারে না
মুসলমান হইছে আমার কাছে না কোন আলেমের কাছে না মুফতি মহাবিদেশের কাছে না রসুলের কাছে আপনার আপনি অনুমতি দিলে অনুমতি দেওয়ার পরে আপনি থাকবেন মিনিট বারো মিনিট আমার মুর্শিদ মুসলমানদের নূরের নবী নবী জিন্দা নবী রহমত জীবনী মুবারক আমি একটা কিনলাম তোমারও বলি নাই ছেলেদের বলি নাই গত রাত্রে গোপনে গোপনে পড়তে পড়তে মাত্র একবার চক্ষু দিয়া নাম্যবরকটা দেখেছি আমার ভিতরে 
নবীর মোহাম্মদ এমন জমা জমে গেল আমি তার প্রেমের পাগল হয়ে গেল রাতের বেলা ঘুমিয়ে গেছি যার প্রেমে আমি পাগল হলাম ওই মায়ের নবী রহমত করি না নামিন আমার এই ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে আমাকে এসে মুসলমান বানিয়ে গেল এখন কান্দার কারণ হলো আমি হইলাম মুসলমান তাও আবার নবীজির হাত মোবারক আমার হাতে লেগেছে কেমনে বুঝলাম কয় হাতটা শুনল জীবনে যত পার ফিল্ড ব্যবহার করেছি জীবনে কত ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করেছি আমার হাতটা নাকের কাছে घेरानबारक घेरान স্ত্রী এখন স্ত্রী কান্দে স্বামী কান্দা থানো স্বামী কয় তুমি কাঁদছো কেন আমি কান্দি নবী দেই খা তুমি কেন কাঁদছো কে যাও ভাই নবীর কাছে পাগলের হে কে যাও ভাই নবীর পাগলের হে সালাম দিও নবীজির কা টাকা পয়সা নাই আমার মক্কা মোদি কালকে সিরাজ আমাকে একটা মেসেজ দিল নাম বলবো না এখন তাই অমকে বলছে আমি এক লাখ টাকা দিব বাজার নাকি আমার একটু নিয়ে যাইব এই চব্বিশ অথবা পঁচিশ এই পাঁচ মিনিটের খবর কি বেলা কাজ চলছে নি বাজার নাকি আমার একটু নিয়ে যাইব এখন বিপদে পড়ছি না পরে চিন্তা করতেছি ওরা যদি দুই হাজার করিয়া দেয় তাইলে আমার আর কষ্ট হয়ে পড়া দশ জনে দুই হাজার করিয়া বিশ হাজার হয়ে যাবে কথা কার আমি যদি বাজানের এক লাখ দেই তাই কি বাজান আমার নিয়ে যে ওপরে সেরা যে হিসাব বিকাশ করে রাখলে আমি তো বেশি দিতে আর না আমি কিছু শরীর থাক মনে তবে দশের কম না এই দেওয়ার ঘোষণা শোনাই দিলাম এর বেশি আমি এই বছর আর দেওয়া সম্ভব যেহেতু আমার সন্তান এই কথা কয়ে যদি তুমি কান্দো তাহার যদি আজকে কান্দো টাকা পয়সা নাই আমার মক্কা মদিনা যাওয়ার বাসতে থাকব আমি জীবন যত দিন আবার টাকা মক্কা মোদি ভালোবাসতে জীবন যত দিন আমার যদি যাইতে তো ফিক না দাও নবীর দিদার দেখায়ো আমি না যাইয়াও আমার দুঃখ থাকবো না নবী দিক খেলে ডক্টর শিব শক্তি কান্দা একটু কমাইছে বউ কান্দে কয় তুমি কান্দো কেন আমি কান্দি নবী দেখা আবার নবী হারাইছি এখন আর দেখি না তুমি কান্দ কেন খোদার কসমে হাসবে রাতে তুমি কয়েকটার সময় আমার নবীর দিদার দেখেছ স্বামী ডক্টর শিব শক্তি কয় কোশ্চেন করছ কেন একটু উত্তর দাও রাত্রে কয়টার সময় আমার রসুলের তুমি দেখছ তোমার রসুল মানি সুবাহ 
রসুল তো আমার স্ত্রী কয় আমার রসুল আমাদের বাচ্চা দুইটার রসুল কেমনে কও খোদার কসম রে হাসবেন রাত্রে যেই টাইমে নুরের নবী শুনে শোনা যেই টাইমে তোমাকে মুসলমান স্বপ্নে কারণ নবীজি বলছেন আমার দেখতে সত্যি আমার দেখতে আমার সুরত মোবারক শয়তান ধরতে এখন মিশরের পাগলায় কয় আল্লাহ जानि तुम्हारे दया कर পারলে এখন আসুরা শেষ হয় নাই যদি তোমার জানা থাকে কোন তিন বাচ্চা বাচ্চাটার বাবা নাই এ বাচ্চাটার মা নাই যদি তুমি জানো ছোট্ট হলে তার মাথার মধ্যে একটু হাত বুলাই দিও কত নিয়ে আমার তুমি পাবে আমাকে আগামী আসুর আসার আগে বলবা এই আসুরায় তোমরা যারা বেশি পার্টিসিপেট করেছ জানি না আল্লাহ তোমাদেরকে কে নিয়ে আমার দিবে ঠিকই আল্লাহ তার দোয়া কবুল করলেন সঙ্গে সঙ্গে সে এন্তেকাল হলো সঙ্গে সঙ্গে তিনি এন্তেকাল হয়ে গেলেন আল্লাহ সান্নিধ্যে চলে গেলেন জান্নাতে তার স্ত্রীর কাছে চলে গেল এই জন্য আশুরার মাসটা এখনো আছে আর ডক্টর শিব সত্যির কথা বললাম কথা সবার সঙ্গে কথা চলে আসল তিনি বাংলাদেশে গুলশানে পার্কে সমাবেশ করেছিলেন এরশাদ সরকারকে উপস্থিত রেখে এরশাদ ছিলেন ওর সঙ্গে আমাকে কি একটু নির্বাসন দিবেন আমি কি আপনার দেশে একটু বসবাস করতে পারবো স্বামী স্ত্রী আর স্ত্রীটা ছেলে নিয়ে আসছিলেন এসে সব সাহস করলেন না শেষ পর্যন্ত তিনি ইন্দোনেশিয়ায় চলে গেলেন আজকে পাঁচ বছর বা ছয় বছর হলো আজকে পাঁচ বছর ছয় বছর হলো তিনি নবীজির প্রেমে পাগল হয়ে ইমান আনলেন ইমানদার হলেন নবীজির কুল মোবারকে তিনি চলে গেলেন ইন্দোনেশিয়া ইন্দোনেশিয়া সরকার তাকে জায়গা দিয়েছেন হাসানের জন্য একটা বাচ্চারে চব্বিশ টাকা দিলাম এই তিন বাচ্চারে হোসাইনের জন্য একটা বাচ্চাকে চব্বিশ টাকা দিলাম মা ফাতেমার জন্য একটা বাচ্চাকে চব্বিশ টাকা দিলাম ইমাম আলী আসগরের জন্য একটা বাচ্চাকে চব্বিশ টাকা দিলাম ইমাম আলী আকবরের জন্য একটা বাচ্চাকে চব্বিশ টাকা দিলাম সোহান আল্লাহ কয় না হয়তো আমার হাবিবের দিদার মোবারক মুসিফ হয়ে যেতে পারে তুমি নমরা যেতে চাইছিলাম এখন তো অনেক কম খরচ বোঝায় তো আমরা দুই লাখ বিশ হাজার টাকা খরচ করতে হয়েছে এখন মোটামুটি 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 ভালো ভালো থাকতে ক্লা ফাইভ স্টার হোটেল তো সম্ভব না তাহলে পাঁচ দশ লাখ টাকা লেগে যাবো উমরায় ফাইভ স্টার হোটেলে থাকতে গেলে তো যাই হোক অল্প একটু খরচ অনেক টাকা খরচ কমে গেল 